Oras natin mga kapatid, 11.15, tayo po ay nagbabalik dito sa Perfect Morning. At katulad po ng nabanggit ko kanina, abay ang ating susunod na pag-uusapan po ay losing weight the healthy way. Ano po, mga kapatid? Pero bago po yan, bati-bati lamang po para hindi naman magtampo yung mga kapatid natin. Ayan, si Jenuel Tumbokon, good morning. Uy, pumipikit-pikit na daw yung mata niya. Huwag muna, June Serrano. Si uh, Candidja Lukman, good morning, watching from Kingdom of Saudi Arabia. At si, uh, si Rose Bato Ampo Bernardino, hello po sa inyo. Pag-usapan natin mga kapatid, ito nga, nga well, patapos na po ang uh, Enero. At uh, pag pumapasok po yung ating uh, tuwing beginning of the year, eh, ang gusto natin eh, to lose those <coughs> extra pounds that we gained during the holiday season or the, he- the whole year. <laughs> Minsan, taon-taon talagang hindi po tayo makabalik-balik dun sa gusto nating uh, weight na tina-target or yung ideal weight po natin. Pero marami din pong iba't-ibang uri ng diet mayroon na ngayon. At uh, kadalasan, without even consulting our experts, eh basta na lang tayo sumasabak sa iba't-ibang diet na ito. Well, ito po ang gusto namin ituro sa inyo. Katuwang po natin ng Gold's Gym. Gagabayan po namin kayo kung paano ba tayo, paano natin marireach yung goal na yan. Ano po? The healthy way. Kasi minsan, oo, in one week or in couple of weeks ay talagang babagsak yung weight natin. Chances are, babagsak din ang immune system. Or ang nakakatakot dyan, yung rebound. Di ba? Abay yung nag-lose nga tayo ng 5 pounds. Abay ang balik naman yan, 10 pounds. Ayaw natin yon. Kasama po natin ang ating uh, mga expert, uh, mga fitness experts na si Miss Christina Marasigan na humihingay nga na ba? Ma'am pa, lapit na lamang po ng inyong uh, mic. Ayan. Si Miss Christina Marasigan, registered nutritionist, dietitian, ang nutrition director for Gold's Gym Philippines, uh, contributing writer for fitness magazine na Shape and the Muscle and Fitness. Hi Miss Christina. Hello, good morning Miss Sherry. Ayun po pa ha pa, ganun lamang po. Ayun. Good morning Miss Sherry. Oh, hinga-hinga po kayo ng kaunti. <laughs> Grabe ng traffic ano. Opo. Ayun. <laughs> At kasama natin si J John J Kuai. Tama ba ako? Tama lang. Ayan, isa po siyang U.S. Licensed Physical Therapist, U.S. Certified Exercise Physiologist, and Sports... Kinesiologist. Kinesiologist. Ano? Kinesiologist. <laughs> siya po ay uh, columnista sa Philippine Daily Inquirer and Men's Health Hong Kong and Singapore. Wow, ibang level po. Abay, pag tayo hindi pa naman pumayat ng uh, tuloy-tuloy nito, di ba mga kapatid? At katuwang po natin ang Gold's Gym. Good morning po ulit. Good morning. Siguro pag uh, Sir J, yes. ay oh, John. Ano ba? John or Jay? John na lang. Okay. John, <laughs> eh, eh, mahalaga eh. Hindi lahat mm-hmm. ng ating mga instructor or therapist ay uh, license. Wala tayong ganun sa Pilipinas. Meron, meron. Actually. Ah, meron na yeah, rin. Meron actually. Okay. Ibang level ka lang. Ay. Kasi yeah. meron pang <laughs> ibang level. Pero pag sinabi mong physiologist and sports kinesiologist, kinesiologist, uh, ayan. Anong Ano well, yun? exercise physiology. Physiology is the study of function. So basically, okay. it's the study of the different exercise function. Okay. Tapos yung sports kinesiologist naman, kinesiology is the study of movement. Ayun. So basically, a specific sports that I do kind of like parang alam ko yung mga different movements that's involved in a certain sports. So, ang expertise mo, yan, kagaya, pilates, yeah. cardio kickboxing, mm-hmm. High low impact group aerobic training. Ayan, parang ayaw kitang ano, masundan mo kang papagurin mo ko, pero okay lang yan. Step and then core kinetics. Yeah. Ayan, the, uh, yung core kinetics ay isang signature class. Yan, It's a signature class. That we offer sa Gold's, sa Gym. Gold's Gym. I work yeah. out dito eh, across the street. Ay, good. Oh, good. 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 Eh, nung... Ako'y guilty, ano? Biruin mo, ilang taon na kami dito? Five years na rin? Halos kasabay namin ng Gold's Gym dito. Sabi ko, nakakahiya naman. Tatawirin na lang, hindi pa makapag-workout. <laughs> hindi ba? At uh, fitness, fitness trainer po si uh, John ng uh, ating mga beauty queens. Uh, Gusto nyo bang magkaroon ng katawan <laughs> na katulad ni Venus Ra, si Shamsi Supsup, si Janine Tagunon, Megan Young, Pia Wurzbach, and Kylie Versosa lang naman. <laughs> 
Pwede ba isama dyan si Cheryl Cosim? Why not? May pag-asa pa ba to? May pag-asa ang lahat. Lahat tayo mga kapatid may pag-asa. Okay, bago po tayo pumunta sa pagbabawas ng timbang, um, paano ho ba nalalaman muna kung ano yun talagang ating ideal weight? Kasi hindi naman pare-pareho yan, diba? Sige po, Miss Christina. Uh, sa ngayon po talaga ang uh, fitness experts, we still rely on the body mass index. Mm -hmm. That's for general population. Ibig sabihin, hindi po siya accurate for bodybuilders, pero for average na a light activity naman na individuals. Katulad natin. Katulad po natin. <laughs> hindi katulad nila. Okay na po tayo sa BMI. Ang BMI okay. mo is based on weight for your height. Okay. So, ganun po. Uh, yung measure natin po, usually po sa Filipina, 5 feet po ay mga 105 to 115. That's, um, ano Ako, po? Ako, I'm 155. Um, Pag 55 mga, more or less, I'm 55. Sa kala ko nga, mas mataas pa. Hindi eh. Yun lang talagang, nung huling executive check-up ko, 5-5 lang talaga eh. Pag ganyan po, ano po ang... So, siguro mga 125 to 140 po. That's for another. Oh, Sir John, I have 30 pounds to lose. Kaya ba yan? Kayang-kaya, basta disiplina lang, konti. Ayan, ang disiplinang mahalaga. So, bukod po dito sa ating ating height, ano po, iba, yung edad, Um, gaano po kahalaga yung edad ng isang tao sa gagawin niyang paraan ng pagbabawas ng timbang? Um, siguro both na lamang yeah. po pagdating like sa nutrition mm -hmm. and then sa pag exercise Miss uh, Christina? So, kasi po for normal adults, we, we mean up to mga 60 years old po or 59 mm -hmm. years old. Pareho naman po yung ano natin, standards for weight. So, may, may isa po po tayong indication which is body fat. We take also yung ano po, using the machine, minamessure ho natin yung body fat. So, hindi po siya based on weight and height lang po. It's kung ano po yung excess fat nyo or visceral fat yung mga nakabagot sa organs, yung po yung dapat targetin natin pag nag-lose tayo ng weight. Mm -hmm. So, it's not um, weight per se, kasi when we say weight per se, kasama na po yung lean mass, which is ayaw natin mawala. So, mm -hmm. ang sanang targetin lang natin is yung excess fat natin. Mm -hmm. And that is true diet proper diet or proper food intake plus exercise. Okay, pagdating sa exercise, John, ano, um, hindi naman pwedeng yung uh, 20 years old eh, gagayahin ng 60 years old na exercise. Mm -hmm. Pag kayo nag-design, nag-create ng program, uh -huh. ay tinitignan, hindi lamang, of course, yung, yung ating uh, weight. Age, age too, yeah. will also matter, and of course, the health condition. Yeah. So I usually get the history, na man, of the client, because I have a client who's like a sixty-year-old, pero matagal na nag-exercise. Mas healthy pa dun sa twenty-year-old. So like a thirty-year-old, he never nag-exercise, so mas healthier pa tung sixty. Pero as what Christy had said kanina, it's the age talaga. If you're sixty, pareho pareho lang yung pag ano namin, pag manage ng exercise at yung weight ng isang kliente. Ganon lang talaga yun. At pagkausapan natin lifestyle, yeah. laging nagiging exercise. Wala akong oras mag-exercise. Yeah. Lagi na lang akong puyat. Or, naku, masyado, di ko maisingit. Or, weekends lang pwede. Or, nabibigyan tayo, di ko kaya yung uh, limang araw sa isang linggo, ang kaya ko lang tatlo. So, iba-iba rin ba yung uh, weight loss program depende sa pang-araw-araw na gawain na ano yung mga dapat i-consider, John? Yeah, we have to make sure talaga na kung gusto mo mag-lose ng weight, There should be a calorie deficit, meaning, yung kinakain mo na calories should always be less than your output sa calories mo. Like, if you exercise, like, if you burn, like, 500 calories for that particular day, tapos, kailangan mo, kung gusto mo mag-lose ng weight, kailangan at least less than 500 calories yung ano mo. Ganun lang talaga yun. Ganun lang. That's what you call calorie deficit. Parang disiplina lang kung gusto mo mag-lose ng weight until naman ma-achieve mo na yun. Pwede mo namang i-maintain lang yun eh. Mm -hmm. Pero if that's your goal, na kailangan mo mag-lose ng weight, bigyan mo muna ng time yun talaga. Mm -hmm. Kailangan. Kasi that's the only way. Mm -hmm. <laughs> Kasi minsan yung iba, okay, exercise ng kaunti. <laughs> Pagpalagyan na natin kahit isang oras, pero wala mo naman ang ginawa mo. Yun nga, yun nga, uh -huh. yun nga. Eh, sinasabi, uh, Miss Christina, after daw exercising, that's the best time to eat. Kasi tuloy-tuloy pa rin daw yung... Uh, 
yung mabilis na metabolism. metabolism. Totoo ba yun? Um, yes, yes po. Meron naman pong truth po doon. There's a window daw po for two hours, although mga experts po nagkaka- hindi ho sila nagkaka-isa kung ano po talaga, kung one hour or two hours. Pero based po dun sa, sa nabasa ko po, um, ano po, uh, two hours is okay. It, i- ibig sabihin, right after workout or exercise, dahil sa traffic ko natin, you're given a two-hour window po na kung pwede kayong kumain para ho, baka ma-miss nyo po yung pinaka-efficient time kung saan nakabukas po yung mga cells right after exercise. And para ho ma-, ma- ano po, ma ref- Re- re- replenish po yung nutrients po, you need a combination daw ng uh, uh, carbs, carbohydrates, at saka proteins. Hey, pero hindi po ibig sabihin yan, ay after exercising, dumiretso ka ng buffet or mm-hmm. saan ba yun? Samyupsal. Right. Oh. Uh, hindi po yung ticket or ano po, license for you to <laughs> eat unlimitedly. Yeah. Oo. Uh, oh, oh. uh, yung, ang isa pong automatic na ginagawa ng taong nagpapapayat ay ang mag-diet. Mm-hmm. Diba? Kapag sinabi bang mag-diet, ano ba talagang ibig sabihin nito? Bawas kain lang ba? Ganun ba? Ga- Usually ganun, diba? Mm-hmm. Hindi nila naisasama yung exercise. Uh, no. John, diba? Uh, Oo. Mm-hmm. Gugutumi ng sarili. Tama. <laughs> diba? Kadun okay. kadalasan, Miss Christina. Tama ba? Mm-hmm. Ang diet po kasi may negative connotation. Ibig sabihin, when we put you na diet, ang iniisip natin lahat ay, nako, extreme diet to. I-give up ko na ang kanin. I-eliminate ko na yung lahat ng favorite carbs ko like donuts, mga ganun po. Uh-oh. Kaya lang po ang key po talaga para maging successful ang isang program or ang isang diet and exercise program ay yung pong ano po, uh, moderation at saka sasabihin mo naman namin you can take or yung limits nyo for sugar uh-huh. and for carbs. Hindi po natin pwedeng eliminate talaga yung rice. If if you feel na yun po yung nakakapagpasaya sa inyo, babawasan lang po natin. It's, the, it's more of portion control, mm-hmm. mindful eating yung po yung mga phrases na... Advisable din ba yung, especially every beginning of the year or mid-year, na sinasabi nilang sila'y nagdi-detox? I mean, just for a couple of a lot. Usually, ano bang detox? Three days? Yung iba mm-hmm. one week? Uh-huh. Is, that, is that just okay? Um, I I can say it's okay for if you have no conditions, if mm-hmm. may existing conditions like diabetes kayo or hindi nyo sinasabi na merong hindi kayo papacheck up. Oh, eh, minsan dun lumalabas yung mga mga condition nyo na hindi nyo alam na nasa inyo when you go on an extreme diet. Like Ayan. for example, yun nga sinabi nyo, uh, juicing which is a form of a uh, form of fasting din po yun. Mm-hmm. Uh, nauuso po yung intermittent fasting, kito dyan. Ayan, pinag-uusapan natin yan. Gusto natin pag-usapan yan. Yung pagkakaiba ng iba't ibang diet scheme. Okay, ano yung mga dapat ikonsidera kapag sinusubukan ang mga diet plans or scheme na ito? Kagaya nga ng sinabi nyo na intermittent fasting, low carb or keto diet, a no meat diet, or after six. Mm-hmm. Ang main ano ho natin doon, key doon, is can you uh, go on that particular um, diet for a long time? Can you sustain it uh, basing it on your lifestyle, which includes your budget? Kasi ho, marami hong food deliveries ngayon na sobrang mahal. Uh, mga tao po will take it for one week kung ho yun yung minimum. And then they'll go back to their usual uh, binge eating or yung mga ano ho. Actually po, ang gusto namin talagang easy guideline po is yung healthy plate po natin. It sounds uh, very basic lang po, pero it's true po, with the right balance of carbohydrates and gulay, yung po yung ating, ano eh, nauuso po yung plant-based, mm-hmm. pero siguro more of, uh, ad, ad, mag-add po tayo ng gulay sa pagkain, hindi natin kailangan maging vegan or vegetarian. Uh-huh. Of course, if that's your choice, and you can support it with your budget and your lifestyle, go ahead po. Pero um, for average Filipinos po kasi, Kanin. <laughs> Oo, kanin. <laughs> Ang dami pa nating only rice. Mm-hmm, yun Hindi po, po ba? Hindi po. Akala ko natin nakakatupid tayo. When, <laughs> oh, po, oh. when we have only rice or yung mga combo meals, uh, pag bumili ho kayo, they will entice you with uh, extra size po ba natin yung fries or yung drinks nyo. Nakakatupid ho tayo, mga 10 pesos po. Pero in terms of calorie intake, wala naman hong positive ho na maidulot yun. Except siguro ho yung ano po yun, yung kaligayahan, <laughs> yung pleasure for the taste. Uh, uh, Pero ho, yung 
in terms of nutrients, wala po. Uh, empty calories lang po tinatawag natin. It's just sugar. Na hindi naman po natin talaga kailangan. Particularly if we're losing weight po. Mm-hmm, mm-hmm. Ayan. Sabi nga po ni uh, John, ano, abe, okay lamang naman kung anong kakainin nyo. Siguraduhin mm-hmm. nyo lang na mas marami kayong mababurn na calories mm-hmm. kumpara dun sa inyong intake para tayo ay mag-lose uh, ng weight. Ano nga ba yung mga exercises? Nabanggit nyo rin yung plant-based diet. Kasi ito ako, masyado ako ngayong uh, uh, hooked on this, ano, different documentaries. Yung makikita mo ngayon on plant-based diet. Magastos, tama po. Pero, I, well, in a way, I just feel lighter and mas maliksi akong kumilos ngayon. Medyo mas uh, gutumin lang kasi um, I'm sure marami, sabi nga ni Miss uh, Christina, tayong mga Pilipino, hindi pwedeng walang carbs eh. Mm-hmm. Ako'y parang isang construction worker kung kumain. Kaya ko one and a half hanggang two cups of rice. May kasama pang pasta yan o tinapay. Yung talagang happy plate talaga pag nakakakita ako ng carbs. But kailangan nga po ng disiplina. Paano tayo magkakaroon ng disiplina? Kailangan at saka paano tayo makakapag-commit talaga no, sa pag exercise At uh, nandyan siguro yung challenge ng mga uh, instructor na katulad nila, uh, John, na para magiging uh, happy place ang gym para sa atin. Or hindi man kaya mag-workout Uh, regularly sa gym, ano rin yung maituturo mo na what we could actually do sa bahay? Magbe-break lamang tayo ng konti, John and Miss Christina. Mga kapatid, kung kayo po'y may mga katanungan, gusto pong uh, ikonsulta sa ating mga experts, paano ba natin makakamit yung goal na yan? Especially in two months time, summer na! Gusto naman natin, di ba? Makapaglabas ng konting laman dyan na hindi, na, na hindi tayo mai-insecure. Alamin po natin ang mga katanungan Again, you may call us. Same number ba? Sa 8633-0072. Again, 8633-0072. Or post your questions sa aming FB page. Huwag po kayong bibitaw. Kami po yung magbabalik dito sa Perfect Morning. Katuwang ang Gold's Gym. Oras natin, mga kapatid, 11.36, katuwang po natin ng Gold's Gym Philippines, mga kapatid. Kasama po natin si Miss Christina Maresigan, isa po siyang uh, nutritionist dietitian. And kasama rin po natin si uh, Mr. John J. Kuay, ang fitness uh, instructor po o nag-alaga. Gusto nyo ba magkaroon ng mga ganyang katawan na kagaya ni Venus Ra, Pia Wurzbach, Kylie Versosa? Siya po ang kailangan nating huntingin. May particular ka bang branch? Kung saan ka mahahanap? Yeah, kasi I'm based in Makati. So ah, Makati. basically, Makati lang ako. At saka BGC pala. BGC. Yeah, sometimes I train the girls there. Ang layo <laughs> naman yan. <laughs> Pero, I'm sure, um, ay nababantayan mo rin or monitor mo yung mga instructor din natin. Oo. Diba? Oh, oh, kasi kailangan ganyan eh. Yung, yung kalidad. Ng, kasi may mga... Gym, mga kapatid, ako napakahalaga sa akin. Pag pumasok ako sa isang gym, pag tinanong ko na yung instructor, pag parang, kung walang alam to. Meron kasi, di ba, may mga instructor na, instructor daw, pero hindi naman talaga naiintindihan. So, you go doon po sa talagang mga certified and then licensed na mga instructor, mga kapatid. And maganda pa, yung reputable na mga gym. Ha, para alam nyo, sigurado nyo na sulit din naman yung ibabayad nyo sa yeah. trainer kasi hindi din po biro ang binabayad natin sa trainer but ako personally advantage po na may personal trainer ka yeah. it pushes you yeah. eh pushes you, paiiyakin ka talaga but you'll see the result katulad ng ginawa mo siguro sa mga <laughs> beauty queens natin at sa mga wannabes ano? yeah, yeah. <laughs> yep. okay, pag-usapan natin itong uh, Okay, yung kanina na pag-usapan natin, Miss Christina, yung iba't ibang diet nga, yun ba okay lang sa inyo na isabay itong mga ganitong fad diet? I'm sure minsan may makakausap ka, na ah, nagkikito diet ako, or nag uh, intermittent fasting ako, or nag-low carb, or nag after six. Um, What's well, your take on that? Yung mga as long as sinabi nga ni Christy kanina, the plant-based. Oh, sinabi nga ni Christy kanina na kailangan, you have to be fit to do that. You wanna make it sure na walang maaano sa katawan mo. Mm-hmm. You have to be healthy. Kasi nga, kung may mga underlying diseases ka, or mm-hmm. hypertensive, baka makasama pa yun. Baka makasama pa yun. Mm-hmm. So that's not good. Ako naman kasi, 
I'm not into like I don't recommend those fat diets. No fat diet. I just want to make it sure that you're eating healthy. Mm-hmm. Tapos you know, I consult her. I, I usually consult her na ito lang kakainin niya or something. Mm-hmm. Kasi as what I've said, I mean, fat diets hindi mo masustain yan for the rest of your life. Mm-hmm. Like I have a beauty queen that I work with na hindi ko alam nagkikito pala siya. Allah. So after that, like a week before she, her departure for her international pageant, mm-hmm. nagkasakit. Mm-hmm. So kailangan niyang kailangan niyang palitan. Mm-hmm. So see, it's your dream eh. Di ba, nanalo ka na dito to represent the country. Tapos just because of that, sinikikito mm-hmm. siya. Yun, nag, nag-suffer yung liver. Oh. So ngayon, ang problema ngayon, nagda-dialysis siya. So yun na nga, yun nga sabi ko, sabi ko sa kanya, yun na sinasabi ko sa inyo. Oo. Oh, oh. So, Huwag niyong itago sa mga instructor niyo. Oo, oh, 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 yun, yun nga, yun nga. Kasi mag-uusap kami, oh, I'm eating this naman po. Oo. Oh. Tapos, malalaman mo na lang eventually yung best friend niya nagkikito po yung kasi yan sir oh, oh. so yun so narealize ko oh bakit I was I, I felt bad because akala ano, mo ako, ikaw akala yung, ako yung nag-push yung kaya nagkasakit kasi, <laughs> tama naman I, I usually consult her naman na, tama naman yung pinag so yun nagsabi yung ano niya na yun na nga nag-suffer na yung liver so yun ngayon yun oh. ngayon ako that's why I'm not in favor of those bad oh, oh. diet healthy plate healthy again lang. Yeah, healthy, healthy plate, plate lang talaga pag sinabi nating healthy plate hindi <laughs> po three-fourths niyan eh carbs. Mm-hmm. Ang sinasabi, tam, ganun pa rin ba? One-fourth carbs, half the plate should be gulay. Tama po ba ako? Um, and vegetable? Tama ano po. ba? Dati po kasi half of the plate goes to rice. This mm-hmm. was about five years ago. Mm-hmm. Pero alam mo naman ho natin nangyari. So, ni-realign po ng mga experts natin. So, it's right. It's one-fourth rice. Mm-hmm. One half of the plate goes to your um, kung ano po yung plants nyo. Kung vegetables at saka sana may fruit. At saka one-fourth yung protein natin or yung ulam. Mm-hmm. Gaano kahalaga ang pag exercise sa pagbabawas ng timbang? Hindi lamang, sabi nga natin, ayaw na natin yung uh, mga different fat diets. Ano? Mm-hmm. Yes, it will work. It mm-hmm. will really work because you're gonna starve yourself yeah. but you mm-hmm. don't have the right nutrients. Yeah, at true. some point, may magsasuffer at magsasuffer na parte. Parang yung sinabi mo, on keto, mm-hmm. liver ang liver. tinamaan. Mm-hmm. Tapos baka hypertensive pa, Di ba? Yung mga ganong bagay. So, pa sa pagbabawas ng timbang, ilang, yung sa success rate ng pagbabawas uh, ng timbang, ilang porsyento dyan ang sa exercise? Or 50-50? Ta- uh, kailangan talagang, 50/50. kailangan think ka eh. Or no, ano? 50-50 kasi kung mag-exercise ka tapos hindi ka naman nagda-diet, hindi ka maglulose ng weight. <laughs> so like for example naman, if you're gonna diet, tapos hindi ka naman, hindi ka naman mag- nag-exercise maglulus ka pero you won't look tone you won't look healthy oh, 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 ganun oh. lang din yun so oh, kailangan. kailangan 50-50 for me ha ako gusto ko 50-50 talaga at saka yung sleep oh, oh. sleep yung is rest. very important yeah, oh, yeah. Oh. kasi nga there's a study that shows that if you don't sleep 8 hours a day there are hormones called leptin <laughs> so ano yung ginagawa ni leptin si leptin mm-hmm. siya yung magsa-stop ng utilization of your fats into energy di ba oh. stored fats yung yes. stored, stored energy yung fats mm-hmm. so maraming leptin sa katawan mo oh. never mo siyang mag- magamit Gagamit. yung fats uh-huh. so kahit exercise ka kahit the diet ka pa rin tapos yung Pulang tulog mo 6 tulog. hours sobrang leptin sa katawan so yung isang function ng hormone na yan is stop niya. Oh. So, mapapagod ka kasi never mo may utilize yung fats because ah. of that leptin. So, kailangan... Ayaw natin ng leptin. Yung, ayaw natin ng leptin. Kaya, 7 to 8 hours naman dapat ang sinasabi. Dapat itulog. Oh, oh. Dapat itulog talaga. Okay. Yun lang. Mm-hmm. So, ano yung mga dapat na i-consider na sa pagpili ng tamang exercise, John? Yung lifestyle niya. Okay. Talaga. Like, for example, active siya. Pwede mo siyang bigyan ng mga cardiovascular exercises. Pero like, kung, ang, kung may kliyente tayo na mami, mga 40s or 50s, mahilig siya sumayaw. Mm-hmm. There's a lot of dance classes at, or in Gold Gym in particular, sa mga group exercises naman. Mm-hmm. So, depende rin kung ano yung goal. Like mm-hmm. for example, the beauty queens, kailangan nila magbuhat talaga. Because like, they have to be toned. Oh, oh. Kailangan nila magbuhat, kailangan nila mag-cardio for the heart. Para ma-endure, so for endurance, para ma-endure nila yung mga posing sa stage. Uh-huh. Ganon, mahirap yun. Uh-huh. Tapos, for sa akin kasi kailangan importante yung core. Uh-huh. Kailangan you have to have a strong core. Uh-huh. That's my not only with the beauty queens but I always recommend that to all my clients. Na kailangan yung core mo strong. And every and every exercise that I give to a person or a client, kailangan there's always core. 
Oh. So, na-realize ko, ito yung pinaka-effective eh. Kasi yung core, that's the foundation of our body eh. mm-hmm. So, kailangan mo have to have a strong core talaga. Mm-hmm. Mm-hmm. So, the good thing about it, you can always engage that core by just one move. Yung core natin, 29 muscles yan. Huh? Take your okay. arms out, take your legs out, ano yung naiiwan, that's your core. <laughs> So, okay. if you want to engage your core, <laughs> oh, 29 muscles, sabay-sabay nag-workout oh, yan. Oh, so, oh. maraming calories yan. Oh, yun yung nakakaligtaan oh, oh. ng maraming, maraming siguro fitness professionals. Ang yeah. mahirap ka, kailangan talaga maintindihan mo. Yeah, I think, yeah. pag may, when you're informed, mm-hmm. kagaya pagdating sa nutrition, and then yung ating pangang, yung uh, ba- our body parts, yeah. at saka paano siya ma-exercise, mas doon ka mahuhok or mas ma-engage ano, sa pag exercise mm-hmm. Kanina nabanggit mo, John, yung kung mahilig magsayaw, mag-zumba, or oh. mag-ano, kailangan nyo rin i-offer or maimulat na ang exercise, hindi lang naman yung pagbubuhat or treadmill. Maraming uri ng exercise na kung saan ka mag enjoy mm-hmm. or yung interest mo, kasi malaking bagay na yun eh. Yeah. Pag interesado na yung isang tao, may isang factor ka na na na. gaganahan ka nang mag-exercise, yeah. hindi ka na mag, uh, ano, magkakaroon ng excuses. Mm-hmm. Mm-hmm. At saka, for me naman, you don't have to be in the gym to, yeah, to, to, to have a good workout. Mm-hmm. Kailangan mo lang, you have to be active. Like for example, if you go to the mall, don't take the escalator, take the stairs. Yes, like if you want to park, park, Nang medyo malayo. Medyo malayo, para malami kang... You just have to be as active as you can. Uh-huh. Like sa bahay, kasi you can be burning calories naman. Oo. Oh, oh. Kahit pa ba, no? At ang dami ng apps. Oo, oh, yun. Isa pa yun. Di ba? Yung yun. mga sinasabing 6-minute uh, workout, 10-minute yeah. workout. Yeah. So, ano pa yung excuse mo na wala kang oras? True. True. Mm-hmm. Ang hirap kasi, kung ma-realize mo na lang, yung nagkakasakit ka na and all that, tapos ma-feeling mo na... Like for example, your, 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 your young father... Like 40, tapos hindi never ka nag-work out. Tapos hindi, hindi mo, mo na, na masustain ma- yung mga activities ng <laughs> anak mo. <laughs> hindi mo na mahabol. Oh, hindi mo, hindi na, mo na, na mahabol yung mga, yeah. eh, yung, yung anak, yung chikiting mo kasi hinihingal ka oh. na at an early age. I have a good friend who's 29 years old. Aha. Uh-huh. Four-year-old son, sinasabi niya, mag-work out na ako kasi oh. hindi ko na kaya yung anak ko. <laughs> so, 29 pa lang to. Oh. Pero he never worked out. Ayan, mga kapatid. Abay, magbe-break lamang po kami ng kaunti. Huwag po kayong bibitaw. Again, if you have any questions, ano po, maari po kayo mag-post sa inyong mga katanungan sa aming FB page or call us sa 8633-0072. Huwag po kayong bibitaw. Katuwang po natin ang Gold's Gym Philippines. Magbabalik po kami. Oras natin mga kapatid, 11.47 kami po ay nagbabalik dito sa Perfect Morning. Kasama po natin ang Gold's Gym Philippines ang ngayong umaga. Kasama pa rin po natin Miss Christina Marasiga ng ating nutritionist dietitian and Mr. John J. Kuai. Isa po siyang uh, U.S. Licensed Physical Therapist and uh, U.S. Certified Exercise <coughs> Physiologist and Sports kinis- Kinesiologist. <laughs> Hanggang kayo, pagpapraktis ako yan. Sa susunod na pagkikita natin, John, eh, uh, mas gusto ko pa sabihin siya po ang uh, fitness instructor o nag-alaga uh, po kina Pia Wurzbach, kina uh, Kylie Versosa and uh, Venus Ra. Ilan lamang po yan sa kanya mga alaga. And if you want If you want to find him, you'll find him sa... Gold's Gym in Ligaspi Village and Gold's Gym BGC. Ayan, BGC. <laughs> sa mga shalang places. <laughs> <Yeah. laughs> Doon po tatin siya uh, puntahan. And uh, ito, um, tinatanong po, ito, kapag hindi daw ka pinagpabuisan, ibig sabihin, hindi effective yung exercise. Tama ba ito? Paano yung mga taong... Uh, ako, weird, pero... Um, I make sure na talagang bagong ligo ako. Well, always uh, na. Mm-hmm. Ba, napansin ko lang na if I go straight from work to the gym and I don't shower mm-hmm. before I work out, you know, nagpapawis. I don't know, it might, maybe it's just me, pero um, tama ba yon na pag hindi ka pinapawisan, hindi effective yung exercise, wala kang binaburn? Y- yung sweat kasi, it's basically the result of a high temperature as compared to your skin. Mm-hmm. So yun lang yun, sa mga skin pores small. Like for example, naka-aircon ka, tapos nag-workout ka, uh-huh. you would be able to sustain a longer period of time kasi h- hindi mainit yung katawan mo. Uh-huh. Ganun lang yun. Tapos mapapawisan ka pa rin. Whereas, kung mainit ang gym, mm-hmm. tapos nag-workout ka, mabilis ka rin mapagod. Kasi ah, na-exhaust ka. 
So, so lang hindi lang basihan ng dami ng pawis hindi mo? Hindi basihan ng ba- dami ng pawis. It's oh. the amount of calories that you burn, but it's not. Yung in Pwede relation... Pwede kang hindi pinapawisan, pero nagbaburn ka pa rin ng calories. Kasi oh. minsan, mm-hmm. yun True. ang nagiging basihan mm-hmm. ng pagbaburn ng calories. Yeah. How yeah. much ang uh, sinuet mo? Mm-hmm. Yeah, yeah. Yeah. Hindi, Kasi hindi, na, that's na, wrong. Kasi na-check na rin namin yan na isang gym na walang, walang ano, walang aircon. Ito, parang yung ating warehouse Apple. dito uh, na Gold's Gym, kaya yung wala ibang klase, oo. Uh-uh. Walang aircon. Uh, after an hour, chinak naman y- namin yung calorie expenditure niya. Pero, 15 minutes pa lang, pawis na pawis na siya. Hindi niya na kaya Mag, ma-sustain kasi sobrang pagod na siya kasi yung heat niya talaga sa katawan, ganun. Uh-oh. So, na-exhaust na siya. So, inibuborn niya siguro mga only half of what the person who works out in the air-conditioned room na sustain niya yung buong ano, mm-hmm. yung buong oras, natapos niya kasi siya na-exhaust. Pero pinapawisan pa rin naman, but not as intense as that person na mm-hmm. hindi nag-workout. So, it so it's not a base. Uh, yeah. It shouldn't be the basis. Yeah. Para po sa mga first time pa lang na susubok mag-gym, ano, ano yung mga basic routines na maaaring subukan or what, what should they expect? Ano yung dapat? Lalo na kung, um, of course, um, we want you as much as possible ay sa Gold's Gym Philippines kasi alam po natin, sigurado na tayo. Pero kung walang malapit sa kanila, talagang pupunta sila sa iba't ibang gym, ano dapat man lang yung basic na alam nila na makuha nilang klase ng service doon sa pagbabayaran nila ng membership, yeah. yeah. ba? Diba? Um, kailangan ba laging may in-house na nutritionist? dietitian ang isang uh, gym. Ideally, ideally po, yes. Oh, oh. Uh, or uso na po yun online eh. So they can just hook up with us. Meron po kaming head office po where our nutritionists are. Oo, uh-huh, mm-hmm. ganun. Or your instructor, naiintindihan. Mm-hmm. Basic, dapat naiintindihan niya ng instructor. Hindi yeah. lang puro exercise yeah, ang alam. Yeah, yeah, Hindi yeah. ba, Jay? But as, as far as like, kung bago yung kliyente, Tinatanong namin yung lifestyle niya kung never pa siya nag-exercise or baka naman kasi kung hindi siya nag-exercise, super active naman siya sa bahay niya. Pero super aminin physical. niyo po ah, kasi minsan mm-hmm. nag-exercise ako, yung pride lang ba na yeah. nakakaya naman sabihin na never nag-exercise. Uh, Kailangan maging honest po kayo sa instructor oh, niyo. Kasi malalaman naman namin yan sa assessment namin. <laughs> Diba, like, <laughs> sa unang pag, araw, yun oh, yun, di ba? Sa unang diba? araw, ina-assess naman namin yung Uh-oh. endurance nila, Uh-oh. kung gaano ka-strong yung mga big muscles nila, yung major muscles Uh-oh. nila. Doon naman malalaman. Like, for example, sabihin mo nag-exercise ka, tapos hindi ka pala pwedeng Oh, yung hindi, dumbbell hindi. curl mo hindi ni 5 pounds na hihirapan ka na o oh, hindi makapag-squat o oh, yun isa oh, oh. yun so it's part booking of booking na kagad kayo nun o oh, o oh. wala naman o oh, kayong dalawa lang naman ang instructor nyo magkakaalaman nun oh, diba <laughs> so yun na kailangan yung relationship nyo ng dalawa you guys have to trust each other mm-hmm. kasi kung yung kliyente mo hindi magta-trust sa'yo wala nang mangyayari kasi he's probably not gonna do what you're gonna tell him to do diba yes, so ganun oh, lang yun oh. okay dito po sa walang ora na mga sinasabing walang oras o budget na mag-gym. Ano-ano yung mga practical exercises na pwedeng gawin sa bahay or ano yung kagaya yan? I mean, we're very dependent na rin naman. Sino ba naman ang walang access ngayon sa internet? Ano? Yeah, yeah. Yeah, nawala na tayong budget sa iba pero meron tayong budget <laughs> sa pang-load. So, maraming um, maraming apps or exercises on YouTube, uh, John, na nakikita natin. Um, ano yung, uh, sa mga beginners, okay. at least ano yung mga dapat nilang hanapin dun sa mga 10-15 minute workout na nakikita natin? Kasi iba-iba yan eh. If it's cardio, it's cardiovas- a cardiorespiratory workout, kailangan itaas nila yung heart rate nila talaga. Mm-hmm. Na sinasabi ng 80% na tumataas yung heart rate. So, maa-achieve nila yan after 15 minutes of workout. So, mm-hmm. they have to keep track of their heart rate. Mm-hmm. Baka naman kasi yung exercise nila, wala, no, hindi naman nakapag-stimulate ng heart rate. Oh, ganyan, eh. ganyan, ganyan, ganyan yan, pabanjing-banjing <laughs> lang. Wala naman. So yung heart rate mo hindi tumataas. Uh-huh. So kailangan mo talaga i-challenge yung heart mo. Kasi heart is a very important muscle na kailangan mo i-work out talaga. Uh-huh. Kasi nga, di ba, it pumps blood all throughout the body. So kung anong mangyayari niyan, talagang hindi siya makapag-function. Uh-huh. So it's a big muscle also that needs to be given a priority. Uh-huh. Tapos, uh-huh. yung isa pa yung strength training. Uh-huh. So kailangan sa lahat ng workout na mahanap mo sa internet, kailangan it would it would be a general body workout na masistimulate niya yung mga major muscle groups mo mm-hmm. like sinabi mo kanina squat mm-hmm. squats are like exercises for everything may exercise mo yung 29 muscles ng core may exercise mo yung legs so like for example magdadala ka pa ng dumbbell pag tayo mo ipupush mo yung arms up mo it's a general body workout na mm-hmm. so yun lang naman kasi kailangan mo stimulate yung mga major big muscles ng katawan natin 
para mas strengthen siya. Mm-hmm. And a lot of prevention siya mangyayari kasi yung bone mo, kung isi-stress mo, magsistrengthen yung bone mo. Mm-hmm. So, At nandun pa rin ba yung kailangan lagi sinasabi, you stretch first, do stretching. Ako, I don't stretch, for, I, I just warm up at first, at but warm. my focus on stretching would be at the last part na. Ah. Kailangan din kasi kailangan mo talagang i-ano yung muscles mo. You want to maintain the elasticity of your muscle. Mm-hmm. At tapos, magiging, if you stretch talaga after you work out, magiging lengthen, mag, you would look lengthen, you would look tall and long. Mm-hmm. So, kung hindi ka nagsistretch, kahit buhat ka ng buhat, magsishrink yung muscles mo kasi hindi mo siya ini-elongate. Aha, Ganun yung mangyayari. Yun yung importansya nun. Nako, I love my instructor. Yeah. Kasi, laging after ko mag-exercise, talaga stretching tayo. That's a good sign oh, oh. of a good instructor. Ayun. So, congrats. Oh, oh. Kasi mayroon na iba, noon, nung mga sinauna, <laughs> Wala na after workout babayaan na ako um, yung mga sinauna. So, ayan si coach. Ayan, okay, dito tayo sa ilang mga katanungan before we uh, let you go. Si Jane Chan. Happy watching po ako. Normal lang po ba ang weight ko? 56 kilos, 56.2 kilos for 11. Ang uh, 53 years old po ako. Parang medyo mabigat for 4.11. <laughs> Siguro for for four eleven or five mga forty five to fifty kilos po yung ideal mm-hmm. po pero hindi rin ho natin alam ba kasi Miss Jane big frame po siya oh. oh, oh, pareho so, tayo so, oh. pero siya. at fifty three years old mm-hmm. pasok pa naman ho siya sa adult na, ano. uh, na range so ano po uh, kailangan lang po yun ho uh, maintain po yung exercise po kahit walking and then yung healthy plate po natin healthy plate. hindi po healthy plate. mahirap Again, remind natin ano ang healthy plate, Miss so, Christina. <laughs> healthy plate po consists of one fourth to your ulam, or that's your protein. Tas one fourth goes to your rice or yung carbs, carbs nyo, whether it's pasta or bread, and then one half goes to your vegetables at chaka prutas. Mm, claro so, yan ah. So yung sleep ah, you say sleep, sleep eight Kailan hours. Eight hours po. Sabi nila, pag nagkakaedad, 6 to 8 hours, pwede, six, eight, six hours at least 6 hours, pwede, pwede na. Siguro 60, pwede 6 hours, pero ang alam ko Power kasi, <laughs> ang alam ko kasi, like, mature to 60, kailangan 8 hours, kasi magre-release na daw si leptin, if ever. Siguro si, si John, pag wala pang 8 hours, bawal apa nito. <laughs> <laughs> wala pang 8 hours yung tulog, bawal kisige. Ayan, si Ascot Nelmida, Ah, uh, watching from La Union. Mm. Ma'am, paano po yung proper food intake ng early 30s diet po? Ganun pa rin. Oh, ganun pa oh, rin happy po. plate. Happy plate Happy po. healthy plate. Mm-mm. Ganun na natin tawagin. Natin po, madali lang po. Yung Filipino diet po na typical po na may kanin at saka gulay at saka karne or isda. Yun po yung tamang kombinasyon po. At pag gusto mong mag-lose ng weight, ganun pa rin ang plato mo. Pero... Kailangan mas... Mas maraming calorie burn. Ayun, mas marataas lang yung activities yeah. mo. Yeah. Oo, oo. Ayan, para hindi ka rin deprived. Mm-hmm. True. Diba? Yeah. Kasi ang tendency mo pag deprived ka, ay, pag bigla kang nag, ano niya, naging uh, rebelde, yeah. 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 patay tayo dyan. Ayan. Ayan. Naku, pasensya na po wala na tayong oras. Naku, susunod na live natin. Um, siguro may iksi na lamang pong paalala or mensahe or um, our uh, hotline number sa Gold's Gym Philippines. Mm-hmm. Uh, we have a landline 655-9202. That's our head office. You can ask for the numbers of all our other branches. branches. Po. Uh-huh. Then, oh, ang sabi ko lang, advice ko lang, all of us are perfect creation ni God. Mm-hmm. So, Si God, sobrang binigay sa atin, perfect na katawan yan. Yung mga nakikita natin, hindi maganda sa katawan natin, these are the outcome na hindi natin pinapalo yung gusto ni God. Like for example, we were given the knowledge how to eat, how to exercise, and how to rest. Kung hindi mo gagawin yun, makikita mo talaga sa katawan mo yan. Like for example, yung mga hindi mo, hindi na, hindi nakikita mong curves, that's, That's kagagawan din natin kagagawan yan. Na. That's a product of your lifestyle. So yun lang, focus lang. Yes, and the good thing is we have experts katulad nila Miss Christina and uh, John J. Uh, Kuwai na tutulungan tayong ma-achieve yung uh, ating uh, perfect body na goal. Basta lamang po din, tutulungan nyo yung inyong sarili. Yeah, Hindi yeah. pwedeng sa kanila lang nakaatay Oo. lahat, ba? Diba? Thank you so much for no joining problem. us. Christina and John. At marami pong salamat sa inyong pagtutok, mga kapatid.